Hello and welcome back to Mechanical Wing. Today I am going to start with new chapter of IC engine that is fuel characteristics and stoichiometric ratio. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एयर फ्यूल रेशियो के बारे में जिसको हम लोग स्टॉक्योमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं यदि हम फ्यूल और ऑक्सीजन को एक साथ इग्नाइट करें तो यहाँ पे फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और जब फ्यूल बर्न होगा तो यहाँ से हमें हीट मिलेगा और यहाँ पे कुछ न कुछ कम्बस्टन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे हम लोग फ्यूल के रूप में मेथेन का यूज करेंगे यदि हम लोग मिथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसके इक्वेजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सी एच फोर प्लस टू ओ टू एरो सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस हीट यदि हम लोग मिथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा और हीट मिलेगा अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो ऑफ मिथेन यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक एलिमेंट का एटॉमिक वेट देखते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ मिथेन मिथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है सी एच यहाँ पे सी है कार्बन और कार्बन का एटोमिक वेट होता है ट्वेल्व तो ये हो जाएगा 12 प्लस एच यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल है सो ये हो जाएगा 1 इंटू फोर और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा 16 मींस एटॉमिक वेट ऑफ मेथेन इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 यहाँ पे ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल है सो ये हो जाएगा 16 इंटू टू इज इक्वल टू थर्टी अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीजन फ्यूल मास रेशियो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2O2 ओ डिवाइड बाय यहाँ पे फ्यूल है सी एच फोर मीन्स मेथेन यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन और मेथेन का एटॉमिक मास फाइंड कर चुके हैं ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास थर्टी टू डिवाइड बाय मीथेन का एटॉमिक मास सिक्सटीन तो ये हो जाएगा सिक्सटी फोर डिवाइड बाय सिक्सटीन तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 के जी मेथेन को बर्न होने के लिए 64 फोर के जी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ हमने यहाँ से फाइंड किया ऑक्सीजन फ्यूल मास रेशियो तो यहाँ से हमें मिला 64 फोर डिवाइड बाय सिक्सटीन इसका मतलब ये हुआ कि 16 के जी मेथेन को बर्न होने के लिए 64 फोर के जी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा अब यहाँ पे हम 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के जी यहाँ पर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं सो यहाँ पे हमने यूनिट लिया है के जी इसका मतलब ये हुआ कि 1 के जी मेथेन को बर्न होने के लिए 4 के जी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग जानते हैं कि सक्सन प्रोसेस के दौरान एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि एयर में बहुत सारा गैस होता है लाइक हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे 4 के जी ऑक्सीजन के लिए कितना के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग जानते हैं कि एयर में 23 परसेंट ऑक्सीजन होता है बायोवेट इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास सौ के एयर है तो उसमें ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजन होगा तो यदि हमें 4 के जी ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 हंड्रेड इंटू फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 17.39 पॉइंट थ्री अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो तो यहाँ पे एयर है 17.39 पॉइंट थ्री नाइन के जी डिवाइड बाय यहाँ पे फ्यूल है 1 के जी तो ये हो जाएगा 17.39 पॉइंट थ्री नाइन रेशियो वन 
इसका मतलब ये हुआ कि वन के जी मीथेन को बर्न होने के लिए सेवनटीन पॉइंट थ्री नाइन के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा अब हम लोग फ्यूल के रूप में कार्बन का यूज़ करेंगे और इसका फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और इसके इक्वेजन को बैलेंस करें तो यहाँ से हमें मिलेगा C प्लस ओ टू एरो सी ओ टू मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक वेट हो जाएगा 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल है सो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू टू मीन्स थर्टी तो कार्बन का एटॉमिक वेट हो गया 12 और ऑक्सीजन O2 का एटॉमिक वेट हो गया 32। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के कार्बन को बर्न होने के लिए 32 टू ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो 1 के कार्बन को बर्न होने के लिए 32 टू डिवाइड बाई ट्वेल्व मीन्स टू पॉइंट ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा और ये तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास 100 के एयर होगा तो उसमें ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजन होगा तो हमें 2.667 केजी ऑक्सीजन के लिए कितने एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 हंड्रेड इंटू टू पॉइंट डिवाइड बाई ट्वेंटी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 11.59 पॉइंट अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो तो यहाँ पे एयर है 11.59 पॉइंट डिवाइड बाय और यहाँ पे फ्यूल है 1 के तो ये हो जाएगा हमारा 11.59 पॉइंट रेशियो वन इसका मतलब ये हुआ कि 1 के कार्बन को बर्न होने के लिए 11.59 पॉइंट एयर का रिक्वायरमेंट होगा अब हम लोग फ्यूल के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करेंगे यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और इसके इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ से हमें मिलेगा सी ओ प्लस हाफ ओ टू एरो सी ओ टू अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है सी ओ जहाँ पे सी है कार्बन और कार्बन का एटोमिक वेट होता है ट्वेल्व प्लस ओ यहाँ पे है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 मींस एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे हाफ इंटू ओ टू का एटॉमिक वेट तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ओ यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 तो ये हो जाएगा 16 इन टू यहाँ पर ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल है इसीलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक वेट हो गया 28 और हाफ इन टू ओ का एटॉमिक वेट हो गया 16 इसका मतलब ये हुआ कि 28 केजी कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न होने के लिए 16 केजी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो 1 केजी कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न होने के लिए 16 डिवाइड बाय 28 मींस 0.571 केजी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा और ये तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास 100 केजी एयर होगा तो उसमें ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजन होगा तो 0.571 पॉइंट ऑक्सीजन के लिए कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट डिवाइड बाई ट्वेंटी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2.48 पॉइंट अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो तो एयर यहाँ पे है 2.48 पॉइंट फोर एट के जी डिवाइड बाय और यहाँ पे फ्यूल है 1 के तो ये हो जाएगा 2.48 पॉइंट फोर एट रेशियो वन इसका मतलब ये हुआ कि 1 के कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न होने के लिए 2.48 पॉइंट फोर एट के एयर का रिक्वायरमेंट होगा अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन यदि हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और इसके इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ से हमें मिलेगा H2 टू प्लस हाफ ओ टू एरो 
अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है वन यहाँ पे हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल है सो ये हो जाएगा वन इंटू टू मीन्स टू अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ हाफ इंटू ओ टू तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो जाएगा सिक्सटीन यहाँ पे ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल है सो ये हो जाएगा सिक्सटीन इंटू टू और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्सटीन तो हाइड्रोजन एच टू का एटॉमिक वेट हो गया टू और हाफ इंटू ऑक्सीजन ओ टू का एटॉमिक वेट हो गया सिक्सटीन इसका मतलब ये हुआ कि टू के हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए सिक्सटीन के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो वन के जी हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए सिक्सटीन डिवाइड बाई टू मीन्स एट के जी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास हंड्रेड के जी एयर होगा तो उसमें ट्वेंटी थ्री के जी ऑक्सीजन होगा तो एट के जी ऑक्सीजन के लिए कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये सिंपली हो जाएगा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वन हंड्रेड इंटू एट डिवाइड बाई ट्वेंटी थ्री इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थर्टी फोर सेवन एट के जी अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो तो यहाँ पे एयर हो जाएगा थर्टी फोर पॉइंट सेवन एट के जी डिवाइड बाय और यहाँ पे फ्यूल हो जाएगा वन के जी तो ये हो जाएगा हमारा थर्टी फोर पॉइंट सेवन एट रेशियो वन इसका मतलब ये हुआ कि वन के जी हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए थर्टी फोर पॉइंट सेवन एट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा अब हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूल रेशियो ऑफ सल्फर यदि हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और इसके इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये हो जाएगा एस प्लस ओ टू एरो एस ओ टू सल्फर का एटॉमिक वेट होता है थर्टी टू और ऑक्सीजन O2 का एटॉमिक वेट हो जाएगा 16 इंटू टू मीन्स थर्टी तो सल्फर का एटॉमिक वेट हो गया 32 और ऑक्सीजन O2 का भी एटॉमिक वेट होता है 32 इसका मतलब ये हुआ कि 32 टू के सल्फर को बर्न होने के लिए 32 टू के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा तो 1 के सल्फर को बर्न होने के लिए 32 टू डिवाइड बाय थर्टी टू मीन्स वन के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास 100 के जी एयर होगा तो उसमें 23 थ्री के ऑक्सीजन होगा तो 1 के ऑक्सीजन के लिए हमें कितना एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये हो जाएगा हमारा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 हंड्रेड इंटू वन डिवाइड बाय ट्वेंटी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.34 पॉइंट अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एयर फ्यूज रेशियो तो यहाँ पे एयर हो जाएगा 4.34 पॉइंट थ्री फोर के जी डिवाइड बाय और यहाँ पे फ्यूल हो जाएगा 1 के जी तो ये हो जाएगा हमारा 4.34 पॉइंट थ्री फोर रेशियो वन इसका मतलब ये हुआ कि 1 के जी सल्फर को बर्न होने के लिए 4.34 पॉइंट थ्री फोर के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्यूल के लिए एयर और फ्यूल का रेशियो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट स्टॉक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो वन के जी डीजल को बर्न होने के लिए 14.6 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा वन के जी पेट्रोल को बर्न होने के लिए 14.7 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी प्रोपेन को बर्न होने के लिए 15.5 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी मिथेनॉल को बर्न होने के लिए 6.8 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी इथेनॉल को बर्न होने के लिए 9 के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी एल्कोहल को बर्न होने के लिए 6.4 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी हाइड्रोजन को बर्न होने के लिए 34.7 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी नेचुरल गैस को बर्न होने के लिए 17.2 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा 1 के जी ऊड को बर्न होने के लिए 6.1 पॉइंट के जी एयर का रिक्वायरमेंट होगा तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टॉक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज लीन मिक्सचर If the mixture contain more air as compared to stoichiometric requirement, then that mixture is called lean mixture. 
एयर फ्यूल का ऐसा मिक्सचर जिसमें एयर का अमाउंट ज़्यादा हो और फ्यूल का अमाउंट कम हो उसको हम लोग बोलेंगे लेन मिक्सचर सेकेंड हमारे पास है रिच मिक्सचर If the mixture contains less air as compared to stoichiometric requirement, then that mixture is called rich mixture. Air fuel का ऐसा mixture जिसमें air का amount कम हो और fuel का amount ज्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं rich mixture. Lean mixture में air ज्यादा होता है और fuel कम होता है but rich mixture में air कम होता है और fuel ज्यादा होता है अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाट इज इक्वैलेंस रेशियो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो टू एस्टोक्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो इज नोन एज इक्वेलेंस रेशियो एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो और एस्टोक्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेलेंस रेशियो और इसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं तो फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो डिवाइड बाय स्टोक्योमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो यदि फाइव इज इक्वल टू वन होगा तो ये हो जाएगा स्टोक्योमेट्रिक यदि फाइव वन से छोटा होगा तो ये हो जाएगा लीन मिक्सचर और यदि फाइव वन से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा रीच मिक्सचर तो ये था हमारा ऑल अबाउट इक्वेलेंस रेशियो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ एक्चुअल एफिशिएंसी विथ रिस्पेक्ट टू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसका फर्स्ट रीजन है नॉन इंस्टेंटेनियस बर्निंग ऑफ फ्यूल नॉन इंस्टेंटेनियस तरीके से जो फ्यूल बर्न करता है उसके चलते एक्चुअल एफिशिएंसी में वेरिएशन आता है इसका सेकेंड रीजन है द वर्किंग फ्लूड इज नॉट एयर बट इट इज रेसिड्यूल गैसेस मीन्स फ्यूल और एयर का मिक्सचर इसका थर्ड रीजन है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है जिसके चलते एक्चुअल एफिशिएंसी में वेरिएशन आता है और इसका फोर्थ रीजन है डिसोसिएशन ऑफ बर्नड गैस इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके मन में जो भी है आपको वीडियो जैसा भी लगा हो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि एटलीस्ट हमको ये तो पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है